Sekolah Fakulti Pembangunan Pengurusan Sumber Malaysia. Saya memang nervous sangat. Nama saya Muhammad Hasuni Zain Muhammad Hashim. Berasal daripada Pulau Pinang. Sampai pertumpah ke depan tu terkagum lah. Nama saya Hidayah Sofia Binti Hizir. Berasal dari Kuantan, Pahang. Mula-mula sampai memang rasa berdebar-debar. Okay. My name is Abang Muhammad Faiz and I'm from Terengganu but I was born in Sarawak. I'm actually quite excited. Nama saya Yunis K. Bermaya. Berasal daripada Johor Bahru, Johor. Excited. Sebab memang daripada dulu lagi nak masuk UTM. Uh, Nur Amani Amanina binti Nazri. Uh, saya berasal daripada Keluang Johor. Oh rupanya macam ni ke belajar kat U apa semua kan? Eh? Uh, Muhammad bin Ma'anifah. Ijazah uh, teknologi serta pendidikan. Memang enjoy lah. Saya rasa macam... Oh, my name is Irene Chan. I come from Sempurna Sabah. I lost my way. So at first I was accompanied by my mother and my sister, right? And then we enter UTM compound and it's very uh, beautiful and it's very big area actually. So we just get lost. Uh, hari pendaftaran di UTM adalah yang terbaik pernah saya lalui lah. Sebab dia buat mengikut college dan ianya lebih sistematik. Uh, lokasi pendaftaran tu yang agak jauh dan kita perlu berjalan dan mungkin nasib kurang baik hari tu hari hujan kan. Semasa pendaftaran tu saya cakap uh, saya salah buat pembayaran. Lepas tu dia walaupun saya buat kesilapan dia cakap tak apa daftar aje dulu. Saya memang duduk asrama daripada kita satu. Habis kereta lima, Korea sebut duduk asrama ni duduk asrama. Memang saya berjauhan dengan keluarga. Tapi sebelum ni saya belajar di Utah. Semua di Perlis, di Pulau Pinang. Tiba-tiba saya terpaksa berjauhan 700 km lebih dengan keluarga di Johor. Dan perasaan sedih saya tu berlainan dengan sebelum ni. Saya daripada kecil, daripada tingkatan satu sudah berpisah dengan keluarga. Jadi, uh, in the, uh, rasa berdikari ataupun rasa, rasa berjauhan dengan keluarga tu sudah sebati dengan diri lah. My first experience to be in hostels, in, it was a bit hard for me to cope with the uh, environment here. Lain lah perasaan tu sebab walaupun dah jauh tapi rasa macam saya punya langkah tu dah semakin jauh kan. There is a lot of gather. Nampak banyak poster. So like shock lah. Eh boleh ke buat macam tu? Eh why is it like so open and then everyone is wearing very casual stuff? Uh, saya rasa belum belum sempat explore dan sehingga sekarang pun saya rasa ada lagi tempat-tempat di, di dalam UTM ni saya tak tak explore lagi. It's full of green with a lot of trees here. Kind of um, comfortable. Library. It's like the best library. Walaupun buku je banyak yang lama-lama but buku lama tu is okay kan cara kita nak pinjam buku yang seperti self check out book kan self check out machine tu so dia lebih lebih reliable sebenarnya dia lebih senang so we can see there are sport facilities like futsal court like basketball court, court and all of that is free kemudian basikal kalau kita tengok di beberapa uh, checkpoint beberapa point point ada disediakan basikal lah cuma basikal yang disediakan limit lah sampai pukul 7 malam seperti kemudian pengangkutan saya rasa memuaskan boleh lah ha? Pelajar tahun satu, bas disediakan. Contohnya bas pergi luar pun ada macam sikit ada satu hal kan. Pergi Giant, pergi Just Coast pun kan. Eh, nak, one thing nak komplain, bas tu lambat. Um, kadang-kadang tu mungkin uh, delay jugalah. Cabaran di situ lah, dia tunggu sehingga sejam. Hmm, UTM should improve bus service lah. Because bus service that sometimes did not fetch, did not, did not come and fetch. My first year experience. The bus sometimes did not come and pick us, so we need to walk a lot. Foods are here. Certain places are expensive. Certain places are very cheap ones. UTM provide a very cheap cafeteria. Yes. The food is very nice, but then it's very cheap. Sebab boleh saya, boleh boleh berjumpa, boleh saya memang tak nak kafe. Saya nak makan, saya kena keluar pintu belakang, pergi ke sisi pulai. Saya jalan kaki 15 minit. Saya makan, saya kenyang, balik saya lapar beli kan. Okay, except for the fish. For me, for me, except for the fish. Because in in my area, we did not eat like fresh fresh water. Uh, we only eat seawater fish like that. 
I've never eat like kangkli. <laughs> Kalau kafe itu ada masak daging, memang saya macam tak nak makan lah kat sana. Uh, kalau nak makan pun kena pergi meranti cengai tak apalah okey itu mungkin cabaran ada pun kafe untuk foreigner uh, mahal sikit satu bilik dua orang satu bilik dua orang ada kemudahan internet ada surau ada ruang bacaan ada TV ada mesin basuh so tak ya sibuk bos tangan the college to net ismail is very it is the nearest college to the main uh, block of the link. So, it's quite calm actually. Perdana, internet paling bagus. <laughs> uh, sebab college Perdana ni, dia agak dekat dengan fakulti. So, macam kalau tak ada bas atau tak ada ni, kita boleh berjalan lah. So, boleh exercise sambil-sambil nak pergi kelas kan. Uh, the first time to meet professor, doctor, right? During and previously, I had never met them, and it's very nervous actually. Terkejut sebab kuliah dia kecil. Ha, saya dapat FPPSM kan, so the classroom is totally a classroom, even though you got 72 students. Di bilik kuliah tu selesa. Okay, kita senang nak uh, buat buat kerja. Tapi datang sini dia macam classroom biasa, so terkejut lah my dad. Kerusi dia jenis yang pakai kerusi apa? Buka meja, buka meja tu kan? Maybe cuma ada kecil sikit, sempit sikit. Kadang-kadang macam satu meja tu tak boleh nak letak banyak-banyak kan. Nanti kadang-kadang ada je jatuh lah ke kereta, jatuh pensel apa semua. And they are very strict, yeah of course. Because we, the, he want us to do our task on time. Sporting tau, walaupun dia agak berumur, tapi dia sporting tau. Dia anggap kita ni macam friends tau. Kadang-kadang dia lepak dengan kita. Puan Aminan, dia okey lah je cara dia bercakap tu interesting sebab dia terus um, she ask us to introduce ourselves. Contohnya dia bagi um, apa orang kata out learning out learning out learning untuk subjek tu kan. So dia dah outline kan lah untuk minggu ni belajar apa sampai apa sampai apa macam ni macam ni. Monday is the only day that we need a uh, smart day. We need to wear formal attire to class. So, and for the rest of the day, we can wear whatever we want. Eh, ini dah university ya. Maksudnya uh, pemakaian tu dah dah lebih, kata dah lebih matured, dah lebih uh, janji sopan lah. Maksudnya macam kalau dia tetapkan tu macam, eh, kena pakai baju yang sama hari-hari yo. Kadang, kadang kita rasa macam boring kan, macam tak ada variety kan. Tapi kalau dekat sini, macam kalau saya rasa saya nak pakai baju kurung, kita boleh tukar pakai baju kurung kan. Kalau saya rasa nak pakai uh, seluar ke, kita boleh, maksudnya kadang-kadang boleh ikut fashion kot. Mesra. Okay, kita mesra, kita bertegus apa kalau jumpa kan. So, kuranglah dia punya seniority tu. So, hubungan antara sini dan junior tu sangat baik. What people said like, ragging. No, there's no things like that. Actually, a bit culture shock because uh, during my time in, in my secondary school, it's very different. But then I came here, the senior willing to help very good. It's fun and challenging. The challenge will be in terms of time management. Enjoy, happy, and then kawan-kawan pun sporting. It's an awesome experience and unforgettable one. Dia memberikan saya satu pengalaman yang sangat bahagia. The first year experience will be the best. Yeah. Sangat menyeronokkan. Saya dapat melaksanakan impian kebibu bapa saya untuk melihat saya belajar di Menara Gading. <laughs>